Привет! С вами Зажигалочка. Продолжаем гулять по узким улочкам Риги и узнавать, почему ЮНЕСКО охраняет Старую Ригу. Шведские ворота – единственные из восьми ворот Риги, которые сохранились до наших дней. Ворота построили в 1698 году, чтобы соединить внутренний город с казармами и домами вне стен города. Так же, как и остальные рижские ворота, эти открывали на рассвете и закрывали на закате. Есть легенда, девицам запрещалось встречаться с военными, но одна девушка все ж таки встречалась со шведом, воином у ворот. Однажды воин не пришел на свидание. После этого рижане в качестве наказания замуровали девушку в ворота. По сей день, судя по легенде, в полночь у ворот слышен шепот. И все-таки я его люблю. Я иду по красочной и очень узкой улице Мазаатрокшню. Общая длина улицы всего 60 метров. Улица покрыта брусчаткой. Я выхожу к зданию латвийского парламента и иду по улице Екаба, которая выходит к Домскому собору. Пути рассматриваю кафедральный собор святого Екаба, построенный в 1225 году и находившийся за пределами средневекового города. Сворачиваю на улицу Мазапилс, которая ведет к президентскому дворцу. В средние века улица Мазапилс находилась на окраине Риги. Здесь жили ремесленники. На этой улице три брата – самый старый комплекс жилых домов, сохранившийся в Риге с 15 века. Согласно легенде, их действительно построили трое мужчин одного рода. Средний брат – самый роскошный с архитектурной точки зрения, построен в 17 веке. В моем следующем фильме я расскажу вам о Домской площади и самой узкой улочке Розена. Подпишитесь на мой канал, смотрите, узнавайте новое, восхищайтесь и набирайтесь оптимизма. Ваша зажигалочка.